आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज ారు విత్తనాలు నాటుతుండగా చూసిన మంత్రి తన వాహనాన్ని ఆపి రైతుల వద్దకు వెళ్లి రైతు బాగోకులు అడిగి తెలుసుకున్నారు మంత్రి వి శ్రీనివాసగౌడ్ గారు కాసేపు నాగలి దున్ని తన ఆనందాన్ని రైతులతో పంచుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారన్నారు విత్తనాలు ఎరువులు సకాలంలో అందుతున్నాయా లేదా అని విచారించారు మంత్రి శ్రీ వి నివాసగౌడ్ గారు ఈ కార్యక్రమంలో కొడంగల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ పట్నం నరేందర్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందన్ మరియు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రి వెంట ఉన్నారు జ్యేష్ఠుడు ఏమనకపోతే మనకి మంచి కూడా కాదు తెలంగాణ సంస్కృతి కూడా కాదు మరింత అన్నం పెట్టిన అంటే అయ్యా అన్నం పెట్టి సల్లా బతుకరం తీస్తాను రెండు వేల పద్నాలుగు కన్నా ముందు ఈ గ్రామం ఎట్లా ఉండే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఈ గ్రామం ఎట్లా ఉందో ఆలోచన చేసుకోవాలి ఐదు వందల పెన్షన్కు ఎన్ని పరిగాపులు కాసేది ఎంతమందికి వచ్చేది ఇవాళ రెండు వేల రూపాయలు ఎంతమందికి వస్తుంది ఆలోచన చేసుకోవాలి ఒకరికో ఇద్దరికో రాకపోవచ్చు అర్హులు లేకపోవచ్చు లేదు ఇంకా కొత్త ఒక పెన్షన్స్ షాంగిన్ అయ్యి రాకపోవచ్చు కాక కానీ ఆనాటికి ఈనాటికి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి మూడు గంటలు నాలుగు గంటల కరెంటుతో రైతులు తల్లాడుతుంది ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తుందా లేదా పెట్టుబడి ఇస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో పెట్టుబడి ఇచ్చే వ్యవస్థ ఎక్కడ లేదు రైతులు మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాతనే రైతులకు పెట్టుబడి ఇచ్చి రైతులకు అనేక రకాల ఆదుకుని ఇలా భవిష్యత్తులో కూడా రైతుకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చేటట్టు పంటలు పండించాలి ఏదంటే అది అడ్డగలు చేసుకుంటే మనకు నష్టం జరుగుతుంది మంచి ధర వచ్చే పంటలు పండించాలి మంచి మంచి సాగుని పంటలు మార్పిడి చేయాలని చెప్పి మన గురించి చెప్తున్నాం రైతు చనిపోతే పలకరిచ్చే పాపాలు ఎవరు వాళ్ళు పది రూపాయలు సాయం ఇచ్చే పరిస్థితి ఎక్కడ లేకుండే ఇవాళ ఎవరు అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఐదు రోజుల్లో ఆ రైతుకు ఐదు లక్షల రూపాయలు పడుతుంది ఇమ్మీడియట్ గా పెన్షన్ వస్తుంది ఆ కుటుంబం రోడ్ల మీద పడకుండా అదుకుంటుంది కదా నీళ్లు వస్తున్నాయి మరి ఇరవై ఐదు మనకి డెబ్బై ఐదు నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదు బోరింగ్ నీళ్లు బావి నీళ్ళు పట్టుకొని కొట్టుకొని చేతులు కాళ్ళు అరిగిపోయినాయి మరి ఇలా నీళ్లు ఎత్తు వచ్చినాయి మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని న్యూ టౌన్ వద్ద రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా కోల్పోతున్న దుకాణాలను దుకాణ యాజమానుల సమ్మతితో రోడ్డు విస్తరణ పనులను మంత్రి వి శ్రీనివాసగౌడ్ గారు ప్రారంభించారు మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో బండ మీద పల్లికి చెందిన కె బుచ్చన్న సన్ ఆఫ్ చిన్నరమణ గారికి ఒక లక్ష రూపాయలు మరియు హన్వాడ మండలం తిరుమలగిరికి చెందిన కె లక్ష్మమ్మ వైఫ్ ఆఫ్ మల్లయ్య గారికి ఒక లక్ష రూపాయలు మంత్రి సహాయ నిధి లోకల్ను మంత్రి వి శ్రీనివాసగౌడ్ గారు లబ్ధిదారులకు అందజేశారు కర్నూలు జిల్లా ఉప్పునుంతల మండల కేంద్రంలోని వ్యవసాయ పొలంలో ట్రాక్టర్ పొలం దున్నుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు దున్నే ట్రాక్టర్ కింద పడి బాల్ లక్ష్మయ్య అనే యాభై ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందాడు ఇతనికి ఇద్దరు కుమారులు ఒక కుమార్తె కుటుంబ సభ్యులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు మనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలో ఆరు కోట్ల నిధులతో చేపట్టిన రోడ్డు విస్తరణ పనులను బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి 
రాచాల యుగేందర్ గౌడ్ పరిశీలించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో నాణ్యత లేదని ఇంజనీర్ అందుబాటులో లేడని సరైన పర్యవేక్షణ లేకుండానే పనులు జరుగుతున్నాయని ప్రజల సొమ్ము దుబారా అవుతుందని దీనిపై కలెక్టర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు కొత్తకోట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో యొక్క జరుగుతున్నటువంటి రోడ్డు విస్తరణ పనులను ఈరోజు పరిశీలించడం జరిగింది మరి మేము పరిశీలించగా ఈరోజు అనేక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినాయి మరి అక్కడ వాళ్ళు చెప్పేది అయితే మేము ముప్పై గంపల టస్ట్ ఐదు గంపల ఇసుక ఒక సిమెంట్ పక్క వస్తాని వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇంజనీర్ ఏమో ఆయన ఆత్మకూరులో ఉన్నా సైట్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు ఇంజనీర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ సైట్ ఇంజనీర్ ఎవరు నేను డ్యూటీ పని చేసి వెళ్తున్నానని ఆయన ప్రవీణ అనేది చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఎవరికి ఎవరి పొందరు లేకుండా ఇక్కడ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది మళ్ళీ దీనిపైన మళ్ళీ ఎన్నో రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం మీరు మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంజనీర్ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ జిల్లా అధికారులు కానీ మున్సిపల్ అధికారులు కానీ నిద్రపోతున్నారని చెప్పి ఈరోజు మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఒకటి చెప్తున్నాం ఈ యొక్క నాణ్యత ఈ యొక్క పబ్లిక్ ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఫ్రీకి ఇచ్చిన డబ్బు కాదు ఇది ఎంతసేపు నాబార్డ్ నుంచి మంజూరాయి నిదిలేదు మున్సిపాలిటీకి మంజూరు అయినాక ఈ యొక్క మళ్ళీ ప్రజల ఈరోజు ట్యాక్స్ రూపంలో అప్పు చెల్లించలే కాబట్టి ఈరోజు ప్రజల సొమ్ము ఈరోజు మీరు అర్థం అంటే ఎంతో మరీ ఇబ్బంది లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా మరి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో ఈరోజు మీరు ఖర్చు పెడుతూ నాణ్యత లేకుండా చేస్తే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఖచ్చితంగా దీని నాణ్యత పాటించాలి ఇంజనీర్ కూడా సైట్ ఇంజనీర్ అనే వ్యక్తి ఇక్కడ దగ్గరుండి నిర్మించాలని చెప్పి మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇదే విషయం ఇప్పుడు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తాం వీరోజుటి బులెటిన్ లో అప్డేట్స్ మరో బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి సిటీ ఇండియా న్యూస్हमारी न्यूज और इंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक की आवाज